ಇವತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂವರು ಸಂಸದರಿಗಷ್ಟೇ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನನ ಬಿಎಸ್ವೈ ಲಾಬಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲ್ವಾ ದಲಿತ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ರಮೇಶ್ ಜಿಗ್ಜಿಣಗಿ ಅವರಿದ್ದರು ರಮೇಶ್ ಜಿಗ್ಜಿಣಗಿ ಅವರು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಂಸದರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸಿಗೋದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜ್ ಅವರು ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಜಿಗ್ಜಿಣಗಿ ಪೈಕಿ ಯಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಖಾತೆಯನ್ನ ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹಿಡಿಯೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಖಾತೆ ಸಚಿವನ ಕೊಡ್ತಾರ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಗೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದವರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಉಳಿದಂತವರಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಮದಾಸ್ ಅಠಾವಳೆ ಮುಕ್ತಾರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ನಖ್ವಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತೋಮರ್ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸದರಲ್ಲದೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡೇಕರ್ ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಉಳಿದಂತೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಮದಾಸ್ ಅಠಾವಳೆ ಮುಕ್ತಾರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ನಖ್ವಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇದ್ದಂಥವರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತೋಮರ್ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅವರು ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಶಬೀರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕರೆ ಬಂತು ಯಾರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಶಪಥ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಶಪಥ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೈಪೋಟಿ ಇತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತ ನನ್ನ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪೈಪೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಇಳಿದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆಗಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಆಗಲಿ ನನಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆದ ಕಾರಣ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಭಾವನೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು ಅದು ಈಗ ನಿಜವಾಗಿದೆ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೂ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜೋಡಿದು ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರುಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸುಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ನೋಡಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾವೇರಿ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಬರ್ಬನ್ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ರೈಲ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಡೀ ಆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಸಮಗ್ರ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣವೇ ಏಳು ಜನ ನನ್ನ ವಿರೋಧಿ ಶಾಸಕರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿದೂಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅವರು ಕರೆದಾಗ ಅವರು ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದಿಷ್ಟು ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅವರ ಮಾತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಶಬ್ದ ನೀಡುವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ನವದೆಹಲಿ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಶಬಿ ನೀಡಿಗೊಂದು ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇಂಥದ್ದೇ ಖಾತೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರಿಗೆ ಒಂದು ಖಾತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಮಗದೊಂದು ಕಡೆ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮೂವರಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಮಗದೊಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಮೂವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಗದೊಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯ ಖಾತೆಯನ್ನ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯ ಖಾತೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇನ್ನುಳಿದಂಥವರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಮೂವರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಸದರಿಗೆ ಒಂದು ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಮಗದೊಂದು ಕಡೆ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಮಗದೊಂದು ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರದಿಂದ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೇ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಾಂಧಿಗೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಟಲ್ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗೂ ಕೂಡ ತೆರಳಿದರು ಎರಡೂ ಕಡೆ ತೆರಳಿ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿದರು ಅಟಲ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ
ಜನರ ಕನಸು ಮೋದಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಬೇಕು ನಾವು ಕೂಡ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಕನಸು ಆ ಒಂದು ಕನಸು ನಿಮಗೆ ಈಡೇರಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತದ್ದು ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೈಕಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೈಕಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಚಿವರಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳೇನು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಇದಿಷ್ಟು ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರ ಮಾತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಶಬ್ಬನಿಡಗುಂದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ನವದೆಹಲಿ ಓಕೆ ಇದು ನೂತನ ಸಚಿವರಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಬ್ಬಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಅವರು ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಈಗ ಇನ್ಮೇಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಖಾತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಖಾತೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬೇಕು ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಕ್ಕರೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತಿವಾಗ ಖಾತೆಗಳದ್ದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರಲಾರ್ದು ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತ ಏಕಾಏಕಿ ನೋ ವೇ ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರಿಗೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸಂಸದರಾದಂಥವರು ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಡೌಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಾಗೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾನ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಆದಂಥ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂಥ ಮೋದಿ ಅವರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಸಂಸದರಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬನು ಸಚಿವರಾಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ 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 ಕಷ್ಟ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಲಕ್ಕಿ ಫೆಲೋ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ ಅದು ಅರವತ್ತು ಜನರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಮೀರಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಂಸದರಿದ್ದಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಬಂದು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಸೋಗಬೇಕು ಒಂದು ಮೂರೇ ಜನ ನಾಲ್ಕೇ ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಅದು ಒಂದು ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಸುರೇಶ ಅಂಗಡಿಯವರು ಮಗದೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೊಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಕಾರಣಗಳಿತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 
ಅದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹದ್ದು ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೈಕಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೈಕಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಚಿವರಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಏನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳೇನು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಇದಿಷ್ಟು ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರ ಮಾತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಶಬರಿ ಇಡಗುಂದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ನವದೆಹಲಿ ಓಕೆ ಇದು ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರ ಮಾತು ಇಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಟ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಅಳಕಿತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೋ ವೇ ಅನ್ನೋ ಮಾತ